আসসালামু আলাইকুম আইএফএস 15 হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে ডিসকাশন করব আজকে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইএফএস যেহেতু যে কোনো বিজনেসের টপ লাইন হচ্ছে সেলস সো রেভিনিউ রিকগনিশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক টেকনিক্যাল ইস্যুজ আছে যতটা সিম্পলিফাইড মনে হয় মাঝে মাঝে আমাদের এই আইএফআরএসটা বাট ইট ইজ নট সো ইজি সো আজকে আইএফআরএস এর ফিফটিন এর উপর বেশ কয়েকটা ভিডিও আমি করব তার ভিতরে অ্যাকাউন্টিং ফর রাইট টু রিটার্ন অ্যাজ পার আইএফআরএস ফিফটিন অর্থাৎ কিভাবে আমরা সেল করব সেল উইথ রাইট টু রিটার্ন এটার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা এবং আইএফআরএস ফিফটিন অনুযায়ী কি করতে হবে সেটি নিয়ে ডিসকাস করব সেটি করতে যে আমাদের প্রথমে একটু অবজেক্টিভ নিয়ে বলতে হবে যে এই আইএফআরএসটার অবজেক্টিভটা কি সো একদম আইএফআরএস এর প্যারা তুলে দিয়েছি টু এস্টাবলিশ দ্য প্রিন্সিপাল দ্যাট অ্যান এনটিটি শ্যাল অ্যাপ্লাই টু দ্য টু রিপোর্ট ইউজফুল ইনফরমেশন টু ইউজার অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য নেচার অ্যামাউন্ট টাইম অ্যান্ড আনসার্টেনিটি অফ রেভিনিউ অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লোস অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য কন্ট্যাক্ট উইথ কাস্টমার অর্থাৎ আগের যে আইএফআরএস আইএস এইটিন এবং আইএস ইলেভেন ছিল সেখানে আসলে রেভিনিউ রিকগনিশন এবং কনস্ট্রাকশন কন্ট্যাক্ট এই দুটো মূলত দুটো আইএস মিলে একটা আইএফআরএস হয়েছে আরও বেশ কিছু এসআইসি ফ্রিক ছিল সেটিও এখানে মার্চ করে গেছে সো আসলে রেভিনিউ রিকগনিশনের ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচার অফ কন্ট্যাক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইমিংটা কখন আনসার্টেনিটি অফ রেভিনিউ অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লো অফ কন্ট্যাক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস আর দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল এবং আমি আপনাকে বলি যে আইএফআরএস ফিফটিন ইজ বেসিকলি দ্য প্রিন্সিপাল বেজ আইএফআরএস লাইক আদার আইএফআরএস সো যেমনটি বলছিলাম আইএস ইলেভেন এইটিন এসআইসি থার্টি ওয়ান এবং ইফ্রি থার্টিন এইটিন এবং ফিফটিন বন্ধ হয়ে ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড এইটিন থেকে আমরা রিপ্লেস হয়ে গেছে এবং একটা সিঙ্গেল গাইডলাইন আসছে সেটা হচ্ছে আইএফআরএস ফিফটিন এটি একটা প্রজেক্ট ছিল দুই সাল থেকেই হচ্ছে আইএসবি এবং আমাদের আইএফআরএস ফাউন্ডেশন জয়েন্টলি কাজ করছিল এবং একদম সিমিলার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্ট আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডেও ফলো করা হয় সো এখানে আসলে এগুলো আমি অলরেডি বলেছি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেবল হবে না হচ্ছে আইএস সেভেনটিন যেটি এখন আইএফআরএস সিক্সটিন হয়ে গেছে একটু কারেক্ট করা দরকার ছিল তো এই জায়গাগুলো ছাড়া এখানে যে মেনশন করা আইএফআরএস গুলো ছাড়া আর সব কিছু অ্যাপ্লিকেশন এখানে চলবে সো আমরা এই ডিটেলটা আর একটা ভিডিও থাকবে আমি এখন মূলত যে ডিসকাশনটা করব ডেফিনেশন নিয়েও খুব একটা কথা বলবো না আমার মেইন এরিয়া হচ্ছে যে পাঁচটা স্টেপ একটু কুইকলি বলে যাই আইএফআরএস ফিফটিনে যে মডেলটা আছে সেই মডেলে আমরা বলা হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন মডেল আইডেন্টিফাই দ্য কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টটা উইথ কাস্টমার এটা রিটার্ন হইতে পারে এবং ভারবাল নন ভারবাল যে কোনোভাবে হতে পারে বাট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যান্ড কাস্টমস মেনে এটা করা হয় আমরা জানি যে একটা বাই সেল করলাম হয়তো কোনো রিটেন এগ্রিমেন্ট হয় নাই কিন্তু দেশের আইন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেবল অটোমেটিকলি হয়ে যায় যেমন অনলাইন সেল বাইতে সো সেইভাবে কিন্তু এটা কন্ট্যাক্ট আছে বিটুইন এ সেলার অ্যান্ড বায়ার আইডেন্টিফাই দ্য পারফরমেন্স অবলিগেশন ইন দ্য কন্ট্রাক্ট ডিটারমাইন দ্য ট্রানজেকশন প্রাইস যখনই আমি একটা কন্ট্রাক্ট আছে কি নাই সেটেল হয়ে গেল তখন অবলিগেশনটা কি আপনার বায়ারের অবলিগেশন হচ্ছে যে উনি প্রপার পণ্য পেয়ে টাকা দিয়ে দিবেন আর মূলত সেলারের অবলিগেশন হচ্ছে অ্যাজ পার দ্য কন্ট্রাক্ট নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কন্ডিশনের প্রোডাক্ট ডেলিভারি করবেন এবং একাধিক যদি হচ্ছে এবং এরপরে ইস্যু থাকে হচ্ছে যে আসলে ট্রানজেকশন প্রাইসটা কত হবে অর্থাৎ যে সার্ভিস অথবা যে প্রোডাক্টটা বায়ার সেলারকে দিলেন সেটির ট্রানজেকশন প্রাইসটা কত হবে কত মূল্য মানে পণ্যের বিনিময় মূল্য এবং তারপরে আসে যে ট্রানজেকশন প্রাইসটা যদি একাধিক ট্রানজেকশন একসাথে হয় অর্থাৎ সিরিজ অফ ট্রানজেকশন অথবা একটা বান্ডেল ট্রানজেকশন হয় বা বান্ডেল বায়ার সেল থাকে সেই জায়গায় অ্যালোকেশন অফ ট্রানজেকশন প্রাইস টু দ্য পারফরমেন্স অবলিগেশন ধরেন তিনটা অবলিগেশন আছে আপনি একটা প্রোডাক্ট সেল করলেন সাথে ওয়ারেন্টি দিবেন এবং ইনস্টলেশন করবেন এই তিনটার সেপারেট আপনার ট্রানজেকশন প্রাইস অ্যালোকেশন করতে হবে এবং ফাইনালি রেভিনিউ রিকগনিশন হবে অ্যাজ পার পারফরমেন্স অবলিগেশন স্যাটিসফাইড তো এইভাবে ও কখন হবে কিভাবে কিভাবে হবে এই ফাইভ স্টেপ রেভিনিউতে ডিটেইল বলা আছে রেভিনিউ রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়া এটি নিয়ে আমি ডিটেইল আর একটা ভিডিও ইমিডিয়েটলি পোস্ট করব এখন আমার যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি যে আমাদের আজকের যে ডিসকাশন ইস্যু সেটা হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশনের কিছু কিছু ইস্যু থাকে যেগুলো আসলে আপনার 
একটু ভিন্নভাবে ট্রিট করা হয় যেটি আলাদাভাবে বলার দরকার আছে তার ভিতরে কনসাইনমেন্ট সেল সেল উইথ রাইট টু রিটার্ন এই সেল অফ রাইট টু রিটার্ন হচ্ছে আজকের ইস্যু আমি সেল অফ সেল অফ রাইট টু রিটার্নে চলে যাচ্ছি কনসাইনমেন্ট সেল নিয়ে আর একটা ভিডিও করব খুব সিম্প্লিফাইড হবে সো অ্যাকাউন্টিং ফর রাইট টু রিটার্নে আমরা বলা হচ্ছে যে কাস্টমার বা কনজিউমার আনকন্ডিশনাল অপশন টু রিটার্ন দ্য পারচেজ অর্থাৎ আমরা জানি আমাদের দেশে ভোক্ত অধিকার আইনে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনলাইন বিজনেসে অর্থাৎ আমাদের ই কমার্স সাইটে বলা আছে যে আপনি যদি কোনো প্রোডাক্ট অনলাইনে অর্ডার করেন আপনার বাসায় এসে যদি প্রোডাক্ট পছন্দ না হয় ইউ ক্যান ইউ হ্যাভ দ্য অপশন টু রিটার্ন সো এই ধরনের আনকন্ডিশনাল যদি প্রোডাক্ট ফেরত দেওয়ার কোনো অপশন থাকে তাহলে এইটা অ্যাপ্লিকেশন হবে তাহলে ওয়ার দেয়ার ওয়েদার দিস ইজ এ সেপারেট পারফরমেন্স অবলিগেশন এটিকে আর একটা সেপারেট পাবলিকেশন অবলিগেশন ক্রিয়েট করবে যদি নো হয় এবং ওয়েদার দ্য কন্ট্রোল অব দ্য প্রোডাক্ট সোল হ্যাজ বিন ট্রান্সফার টু দ্য কাস্টমার ইয়েস হয় অর্থাৎ আপনার আপনি দশ দশটা প্রোডাক্ট সেল করলেন তার ভিতরে একটা প্রোডাক্ট ফেরত আসতেও পারে কাস্টমারকে আপনি দিয়ে দিলেন তারপরেও ফেরত আসতে পারে এটা সেপারেট যদি কোনো অবলিগেশন না হয় অর্থাৎ দুটো একসাথে অর্থাৎ একশোটার ভিতরে দশটার ভিতরে একটা ফেরত আসবে কিন্তু দশটার একটা সেপারেট অবলিগেশন না আর একটা হচ্ছে যে কাস্টমারের কাছে প্রোডাক্ট দিয়ে দেওয়া হলো এরকম ক্ষেত্রে পসিবিলিটিস রিকগনাইজ রেভিনিউ অ্যাট দ্য টাইম অফ ডেলিভারি অনলি ইফ ইয়েস ফর হাউ মেনি ইউনিটস অ্যাজ পার অ্যাজ অ্যাজ এ পার্ট অফ দেম মাইট রিটার্ন অর্থাৎ যেটুকু রিটার্ন আসতে পারে দশটা সেল করলেন তার একটা ফেরত আসবে সেই একটা ফেরতকে ডিফারেন্টলি ট্রিট করতে হবে কিভাবে করতে হবে পরে স্লাইডে দেখাচ্ছি রিকগনিশন রেভিনিউ ওয়েন রিটার্ন রিটার্ন পিরিয়ড ইজ ওভার এবং ফাইনালি যদি থাকে যে আপনার দশটা প্রোডাক্ট দিলেন একটা ফেরতও আসতে পারে আগামী এক মাস পরে পনেরো দিন পরে দশ দিন পরে এক সপ্তাহ পরে ওই টাইম ওভার হয়ে গেলে আপনি এটাকে রেভিনিউ রিকগনিশন করতে পারবেন সো এখানে আমরা দেখতে পারি যে অ্যাকাউন্টিং ফর রাইট টু রিটার্ন এখানে বলা হচ্ছে রেভিনিউটা কিভাবে করবেন দ্য এনটিটি উইল রিকগনাইজ রেভিনিউ অ্যাট দ্য টাইম অফ কনসিডারেশন টু হুইজ দ্য এনটিটি স্পেক টু বি এনটাইটেল রেভিনিউ উড নট বি রিকগনাইজ ফর দ্য প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট এক্সপেক্টেড টু বি রিটার্ন ধরেন দশটার ভিতরে নয়টা আপনি কনফার্ম সেল একটা আবার রিটার্ন আসতে পারে এরকম সম্ভাবনা আছে সেই একটার জন্য আপনি রেভিনিউ রিকগনেশন করতে পারবেন না সেটাকে লাইবিলিটি রিকগনেশন করতে হবে কিভাবে আমি দেখাচ্ছি এগেনস্ট গুডস expected to be returned ei je je ta ferot ashbe tale refund liability er khetre liability create korte hobe the refund liability represent the amount of consideration that the entity expect to be expects to refund the customer orthat apni 10 ta takai peye gechen ekta ferot asteo pare she ektar jonno alada refund liability create korte hobe ebong er against a product ta je abar ferot paben সেইখানে একটা রিটার্ন অ্যাসেট করতে হবে সেটা কিরকম দ্য অ্যাসেট রিপ্রেজেন্ট দ্য এনটিটিস রাইট টু রিসিভ গুড ইনভেন্টরি ব্যাক ফ্রম দ্য কাস্টমার ওয়েন ইট সেটেল দ্য রিফান্ড অবলিগেশন তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যখন আপনি সেল করছেন সেই সেল করার সময় যদি একটা প্রোডাক্ট ফেরত দেওয়ার অপশন থাকে সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনি যেটি ফেরত দিচ্ছেন সেটি ফেরত ফেরত পেতে পারেন সেই ফেরত পেতে গেলে যেমনি টাকা আপনাকে রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন করে দিবেন আবার আপনি প্রোডাক্টটাও আপনার কাছে চলে আসবে সেই কারণে একটা 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 অ্যাসেটও ক্রিয়েট করতে হবে একটা কন্ট্রা অ্যাসেট ক্রিয়েট করতে হবে লাইবিলিটির এগেনস্টে কীরকম আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখানে এ লিমিটেড একজন কাস্টমারের কাছে আপনার একটা প্রোডাক্ট সেল করছে একশো টাকা ভ্যালুর এটা সেল প্রাইস আর তার কস্ট অফ গুডস হল অর্থাৎ ইনভেন্টরি আশি টাকা এখন বলা হচ্ছে ফর গুডস এক্সপেক্টেড টু বি রিটার্ন এ লিমিটেড হ্যাজ অবলিগেশন টু রিপে দ্য কনসিডারেশন টু দ্য কাস্টমার তাকে এই একশো টাকায় ফেরত দিয়ে দিতে হবে আর রাইট টু অ্যাসেট হচ্ছে লাইং উইথ দ্য কাস্টমার এটা কাস্টমারের কাছে কাস্টমারই একশো টাকা ফেরত পাওয়া সাপেক্ষে সে আবার আশি টাকার প্রোডাক্টটা ফেরত দিয়ে দিবে এ লিমিটেডকে এটি হচ্ছে জেনারেল একটা কনটেক্স যখন যদি হয় আমরা এইভাবে অ্যাকাউন্টিংটা করতে পারি কি করতে পারি গুডস ডেলিভারি আর সোল্ড এখানে দশ পিস গুডস সেল করা হয়েছে তো সেখানে নর্মাল সেল হলে আমরা কি করতে পারি রেভিনিউ রিকগনেশন হয় দশ ইন্টু একশো টাকা করে প্রত্যেক পিস এক হাজার টাকা করে এবং সিওজিএস হবে আশি টাকা করে এটা আশি টাকা ইন্টু হান্ড্রেড হচ্ছে আটশো টাকা সো হোয়াট ইফ টেন পার্সেন্ট অফ দ্য গুডস আর এক্সপেক্টেড বি রিটার্ন ওই যেটা বলছিলাম এর ভিতরে দশটার ভিতরে একটা যদি রিটার্ন আসার সম্ভাবনা থাকে তাহলে কি হবে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনার এখানে গুডস ডেলিভার্ড অর সোল্ড দশ ইউনিট তার ভিতরে আমরা জানি যে এক হাজার টাকা হচ্ছে সেলস রেভিনিউ সিউজিএস আটশো টাকা কিন্তু রাইট এই যে রাইট 
to return in case the revenue recognition could be no quantity no piece of action over no shot a revenue the layup not say are the bad back in revenue extra taka it actually revenue to refund liability or thought up the economy did a hobby shit out to the apni eight a contact a liability ticket could have a cg is a kit to get a hobby cg is the one up me create hobby talking up new to know it नॉएट क्वांटिटी जो नाशित है गुरे सात सौ बीस टक का होगे आर आशित टक का होते हैं रिटर्न ऐसे डेबिट होगे आर क्रेडिट होगे सीओजीएस सो इटा हमरा अम्मी जिता बोल सी लम जो नॉर्मली हमरा की कोडी शिटा होते हैं जो कैश डेबिट होते हैं एक हजार टक का कोडे सी लम आर सेल्स क्रेडिट एक हजार टक तार भी तो हटात कोरे एक टा कंडीशन आश्लो जे आपने एक टा पीस और तो एक शोट का फिरो दस्ते बर तो खून रेवेन्यू के डेबिट कोरे रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट होते हैं आर ये ये लाइबिलिटी एग्ज़ेस्ट जे आरेक टा एसेट क्रिएट होते हैं बिकॉज़ आपने अबर जे सीओजीएस की क्रेडिट कोरे अन्य इश्यू अर्थात आम्रा आरो अनेक गुलो छोटो छोटी इश्यू आसे रिपार्चेज एग्रीमेंट कंसेंटमेंट सेल ए गुलो आज के डिस्कशन कर लाम ना आज के सिंपलीफाइड वेते अकाउंटिंग फॉर राइट टू रिटर्न डिस्कशन टक कर लाम थैंक यू टेक केयर अस्सलाम